அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் வல்ல இறை சக்தியான எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பிரபஞ்ச சக்திக்கு முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்து கொண்டு இன்றைய பதிவிற்குள் செல்கிறேன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த பதிவில் சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான காரணங்களில் என்னென்ன காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் அதற்கான தீர்வுகளையும் பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் போன பதிவில் நம்ம ஐநூறில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை அரை மணி நேரத்தில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருநூத்தி ஐம்பது வரை குறைவது எப்படி அப்படின்ற தொழில்நுட்பத்தை பார்த்துருந்தோம் இன்றைக்கி இந்த சர்க்கரை நோய் வராமல் இருக்கணும்னா நாங்கள் என்னங்க பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ நிறைய மக்கள் வந்து தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு வீட்டிற்குள்ளும் இந்த சர்க்கரை நோய் ஆக்கிரமிச்சிருக்குது அப்போ அப்பாவுக்கு இருந்தது இது ஒருவேளை எனக்கு வந்துடுமோ அப்படின்னு பையனுக்கு கவலை இருபது வயசில் பதினெட்டு வயசில் படிக்கும் பொழுதே இருபது வயசில் ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போகும் பொழுதே கல்யாணம் முடிச்சிருச்சு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது எனக்கு சுகர் இருக்குது ஒரு வேலை என் பையனுக்கு வந்துடுமோ அப்படின்னு அப்பாவுக்கு கவலை பையனுக்கு அப்பாவுக்கு இருக்குது ஒரு வேலை நமக்கு வந்துடுமோன்னு கவலை இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ அடுத்த கட்டம் என்ன ஆயிருக்கிறாங்க அப்படின்னா சர்க்கரை நோய் வராமல் இருக்குன்னா என்ன பண்ணணும் அதற்கு ஏதாவது தொழில்நுட்பம் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கால்ஸ் வந்தது அதற்காக இந்த பதிவை பதிவிடுறோம் சர்க்கரை நோய் வருவதற்கான அடிப்படை காரணங்களில் நான் ஏற்கனவே ஒவ்வொரு பதிவுலையும் சொல்லியிருக்கிறேன் மனக்கழிவுகளும் மலக்கழிவுகளும் தேங்குச்சுன்னா அது சர்க்கரை நோய் மட்டுமல்ல அது ஏகப்பட்ட நோய்களை கொண்டு வந்து விட்டுரும் அப்போ நம்ம இந்த மலக்கழிவு இது ஏன் உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது உடம்பில் அதிகப்படியான சூடு ஏற்படுவதனால் உருவாகிறது அப்போ உடம்பில் அதிகப்படியான சூடு இருந்ததுன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள இந்த கழிவுகள்லாம் தேங்க ஆரம்பிச்சிடும் கழிவுகள் குப்பைகள் எங்கே தேங்குமோ அங்கே தானே கொசு உருவாகுது குளம் குட்டையில் அந்த கழிவு தண்ணியாக தேங்கிடுச்சு சாக்கடை தண்ணி ஆயிடுச்சு அங்கே இருந்து கொசு உருவாயிடுச்சு கொசுனால் நிறைய தொற்று நோய்களை மனிதர்களுக்கு வர்ற மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ள சில குட்டைகள் குப்பை கூலங்களாக போடக்கூடியது இந்த மாதிரி உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த கழிவுகள் அதிகப்படியான சூடுனால் அங்கேயே தேங்கி அது பல நோய்களை உருவாக்குது அப்போ இந்த உடம்பில் வெப்பம் அதிகமாகிறதுனால இன்றைக்கி தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதமான நோய்கள் உருவாகுதுங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவதிப்படக்கூடிய நோய்களில் ஒரு பெரிய பட்டியல் எல்லாம் என்னென்ன நோய்கள் பட்டியல் போட்டோம்னா அதில் தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதமான நோய்கள் உடலில் அதிகப்படியான வெப்பத்தினாலே ஏற்படுது அப்போ உடலில் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான வெப்பத்தை குறைப்பதற்கு என்ன பண்ணலாம் எல்லாம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இதெல்லாம் சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்களே அதை நம்ம கடைபிடிக்காததற்கான விளைவுகளை தான் நம்ம வந்து இப்போ நோய்களில் அவசப்பட்டுக்கிட்டுருக்குறோம் மருத்துவமனைகளும் மருந்து கம்பெனிகளும் பெருகியிருக்குது மருத்துவ தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உபகரணங்களும் இன்றைக்கி பெருகியிருக்குது ஆனால் அதற்கு தக்கன நோய்கள் குறைஞ்சிருக்கணும் இல்லையா குறையிலையே நோய்களும் அதைவிட பன்மடங்கு பெருகியிருக்குது ஏன்னா ஒரு அடிப்படை காரணமான நம்ம உடம்ப நாமளே இயல்பாக பார்த்துக்க தெரியாமல் நம்மளுடைய உடம்ப போய் வெளியில் சரி பண்ணுறதுக்கு கொடுத்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய மொபைலில் நாமளே நோண்டோம்னா கோளாறுலாம் வச்சுக்கலாம் நம்ம மொபைலில் அடுத்தவங்க நோண்டும் பொழுது ரிப்பேர் ஆகிடுது இல்லையா அந்த மாதிரி தான் சொல்லலாம் அப்போ அடுத்தடுத்து நம்மளுடைய நோய்களும் பெருகிட்டே தான் போகுது வாழ்நாள் முழுவதும் உள்ள நோயாளிகளாக மாறிக்கிட்டு வரும் அப்போ இது வராமல் இருக்கேன்னா என்னங்க பண்ணலாம் இப்போ சர்க்கரை அப்படின்ற அந்த நோய்க்கு பார்ப்போம் இந்த சர்க்கரை நோய் வராமல் இருப்பதற்கான வராமல் நாங்கள் பாதுகாக்கணும் அப்படின்பதற்கான தொழில்நுட்பத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ லிவர் இருக்குதுங்க இந்த கல்லீரல் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளில் மிகப்பெரிய உறுப்பு அதனுடைய பணி பல்வேறு பணிகள் இன்னும் ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் நிறைய பணிகள் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு முக்கியமான பணி இது நரம்பு மண்டலங்களை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்குது நரம்பு மண்டலங்களுக்கு தூண்டுதல் கொடுக்குது நரம்பு மண்டலங்களை பலப்படுத்துது நம்மளுடைய ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் அனைத்தையும் சுத்தப்படுத்துது நம்மளுடைய ரத்தத்துக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் கழிவு ஒன்று உள்ளே வந்துருச்சுன்னா அதை உடனடியாக அழித்து அதை நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியேற்றக்கூடிய வேலையை பார்க்குது அப்புறம் ஹார்மோன்களுக்கு ஹெண்டோக்ரைன் ஹார்மோன்களுக்கு இந்த கல்லீரல் தூண்டுதல் கொடுக்குது சப்போர்ட் பண்ணுது அப்போ இந்த சர்க்கரை நோய்க்கு ஹார்மோன் தான் பிரச்சனையா அதுக்கப்புறம் இந்த இங்கே பாருங்கள் மண்ணீரல் மண்ணீரல் இருக்குது அதாவது ஸ்ப்ளின் இந்த கல்லீரலுக்கும் இந்த மண்ணீரலுக்கும் நடுவில் தான் பேன்கிரியாஸ் கணயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சுரப்பி இருக்குது இந்த கணயம் என்கிற சுரப்பி தான் இன்சுலின் 
அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோனை சுரக்குது இந்த பேன்கிரியஸ் அப்படின்ற இந்த சுரப்பி தான் பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் கணைய நீர் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோனை சுரக்குது இந்த பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் அப்படின்றது இந்த பேன் டக்ட் பேன்கிரியஸோட அந்த டக்டிலிருந்து அது டியோடினத்துக்குள்ள வருவதற்கு ஒரு பாதை இருக்குது அதனால் இது நாளம் உள்ள சுரப்பி அப்படின்பாங்க அதுவே இங்கிருந்து இன்சுலின் அப்படின்றது சுரக்குது பாருங்க இதுக்கு வருவதற்கு நாளமே கிடையாது நேரடியாக நம்மளுடைய ரத்தத்தில் கலந்துடும் இந்த பேன்கிரியஸ் அங்கே பாருங்க எவ்வளவு சின்னதாக எவ்வளவு சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பு மிக மெல்லிய திசு ஆனால் இந்த கணையத்தினுடைய வால் பகுதியில் ஸ்பிளின் இருக்கு கணையத்தினுடைய வாய் பகுதியில் தலைப்பகுதி அந்த பைப்பு போய் மேலே கனெக்ட் ஆகுறது பாருங்க கல்லீரலில் கனெக்ட் ஆகுது இந்த கல்லீரலுக்கும் இந்த மண்ணீரலுக்கும் லிவர் அண்ட் ஸ்பிளின் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இந்த கணையம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேங்கிரியஸ் மாட்டிக்கிடுச்சு இது ஃபுல்லாக ஜெல்லி மாரி திரவமாக இருக்கக்கூடிய ஜெல்லி மாரி இருக்கக்கூடிய பீஸு ரெண்டு பக்கம் இருக்கக்கூடிய கல்லீரலும் மண்ணீரலும் அதிகப்படியான ஹீட் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க வெப்பம் இப்போ நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஜெல்லி எப்படி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும்ல அவ்வளோதான் அந்த ஹார்மோன்லாம் ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ ஹார்மோன்லாம் ட்ரை ஆன உடனே பேங்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் ட்ரை ஆகும் இன்சுலின் ட்ரை ஆகும் இதிலிருந்து சுரக்கக்கூடிய ஒரு நாளம் இல்லா சுரப்பியும் ஒரு நாளம் உள்ள சுரப்பியும் ரெண்டும் ஒரே ஹார்மோனில் ஒரே சுரப்பியில் சுரக்கிறதே பெரிய விஷயந்தான் இல்லையா அந்த நாளம் இல்லா சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இன்சுலின் அப்படின்ற அந்த ஹார்மோனும் நாளம் உள்ள சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் அப்படின்ற அந்த ஹார்மோனும் இந்த கல்லீரல் மண்ணீரலில் இருந்து வரக்கூடிய வெப்பத்தை தாங்க முடியாமல் ட்ரை ஆயிடுவாங்க அது அதிகப்படியான வெப்பமாகும் பொழுது அதுக்குள்ள இந்த ஹார்மோனே ஸ்டோனாக மாறிடும் பேன்கிரியாட்டிக் ஸ்டோன் கிட்னி ஸ்டோன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ சமீபத்தில் இந்த பேன்கிரியாட்டிக் ஸ்டோன் பேன்கிரியாஸில் சிஸ்ட்டு சிஸ்ட்டு எப்படிங்க வரும் நெருப்பு மீது உங்களுடைய கையில் வைங்க கையில் ஒரு கொப்பளம் வந்துடும் அதான் சிஸ்ட்டு நீர் கட்டி அந்த கொப்பளம் உங்களுடைய கைக்கு வெளியில் இருக்குது இது பேன்கிரியாஸ்க்கு உள்ளே இருக்குது ஓவரிஸில் நீர் கட்டி எப்படி வந்துச்சு வெப்பம் ஹீட் அதான் சொன்னேன் தொண்ணூத்தைந்து சதவீதமான நோய்கள் அது ஒரு பெரிய பட்டியல் போடலாம் அனைத்தும் உடலில் அதிகப்படியான வெப்பத்தினாலே வரும் அப்போ இந்த கல்லீரலும் மண்ணீரலும் அதிகப்படியான வெப்பமாக இருக்கிறதுனால இந்த பேன்கிரியாஸ் அப்படியே ட்ரை ஆகி காஞ்சு இன்சுலினும் பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸும் ட்ரை ஆகிடுது அப்போ பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் ட்ரை ஆன உடனே உங்களுக்கு செரிமானமின்மை அப்படின்ற அந்த பிரச்சனையை உண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது நாளடைவில் அடுத்து அதிகமாக கூடி கூடி போயிட்டு அது ஒரு நல்ல குளுக்கோஸை தயார் பண்ண முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுரும் பேன்கிரியாட்டிக் ஜூஸ் சரியாக போகலைன்னா அங்கே சரியாக உங்களுடைய உணவுகளை செரிமானம் பண்ண முடியாமல் அது கெட்ட குளுக்கோஸாக அதிகமாக உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே இன்சுலினும் அதிகப்படியான ஹீட்னால் ட்ரை ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ அதிகப்படியான ஹீட்னால் இன்சுலினும் ட்ரை ஆகும் பொழுது நாம் தயார் பண்ண இந்த குளுக்கோஸ் எல்லாம் அதை எடுத்து கொண்டு போய் செல்லுக்கு கொடுக்க முடியாது குளுக்கோஸ் நிறைய ஆயிரும் இன்சுலின் கம்மியாயிரும் அப்போ நம்ம உடம்புல அதிகப்படியான குளுக்கோஸ் சுத்த ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் பிளட்டை செக் பண்ணி பார்த்தா குளுக்கோஸ் அளவு கூட இருக்குது இப்போ ப்ரொடெக்ஷன் அதிகமாக நடந்ததா அதுதான் மிஸ்டேக்கா இல்லை ப்ரொடெக்ஷன் நடந்தது அனைத்தையும் நம்ம வந்து டெலிவரி பண்ணலையா ஸ்டாக்காக குடோன்லேயே தேங்கிருச்சா உங்களுக்கு புரியுன்றதுக்காக நான் அந்த விளக்கத்தை சொல்கிறேன் சரிதானே நம்ம அந்த உடம்பு குளுக்கோஸாக நிறைய ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுச்சு பட் ஆனால் அதை நம்மளுடைய செல்லுக்கு போய் டெலிவரி பண்ணாமல் இந்த இன்சுலின் கம்மியாக இருக்குது அப்போ இதுக்கு காரணம் லிவர் அண்டு ஸ்பிளின் இந்த ரெண்டும் அதிகப்படியான வெப்பம் ஹீட் அப்போ இந்த வெப்பத்தினால தான் இது ட்ரை ஆச்சு இந்த வெப்பத்தை எப்படிங்க குறைக்கலாம் இந்த வெப்பத்தை நாம் எப்படி குறைக்கலாம் இதை நம்ம குறைச்சோம்னா வெப்பமே இல்லாமல் இந்த கல்லீரலையும் மண்ணீரலையும் பாதுகாத்தோம்னா இந்த கணையம் ஜெல்லி போலே இருக்கும் இல்லை இது அதிகப்படியான வெப்பமாச்சுன்னா இந்த கணையமானது ஜெல்லியிலேருந்து மைசூர் பாக் மாதிரி ஆகிடும் ஹார்டாக எப்படி அப்புறம் ஹார்மோன் வரும் சரிதானா அப்போ இந்த கல்லீரலையும் மண்ணீரலையும் எப்படி கூலிங்காக வச்சுக்கிறது நம்ம உடல் முழுவதையுமே கூலிங்காக வச்சுக்கிறோம்னா கல்லீரலும் மண்ணிலும் கூலிங்காக தான் இருக்கும் இந்த கல்லீரல் அதிகப்படியான சூடாவதற்கு காரணம் இரவு நேரம் அதிகமாக முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு காரணம் அன்னைக்கு வந்து கரண்டே கிடையாது நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் விடியற் காலம் அஞ்சரை மணிக்கு எந்திரிச்சிருவாங்க லைட்டு போட்டுருவார் சூரிய பகவான் வேலைக்கு போவாங்க சாயந்தரம் லைட் ஆஃப் பண்ணிடுவார் ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஓ கிளாக் மீண்டும் திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க இருட்டாயிடுச்சு மின் விளக்கு தான் மின்சார விளக்கு கிடையாது அப்போ ஒரு ஏழு மணி எட்டு மணி வரைக்கும் 
பேசிக்கிட்டு இருந்துட்டு நிம்மதியான ஒரு ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு போயிடுவாங்க நாம் அன்னைக்கு அப்படி கிடையாது இரவு முழுவதும் சூரிய பகவான் போனால் என்ன எங்கள் கிட்ட சூரிய பகவான்கிட்ட இருந்து எடுத்து அந்த சோலார் மூலமாக கூட நாங்கள் லைட் எறி வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு விடிய விடிய நமக்கு வந்து லைட் வெளிச்சம் இருக்கிறதுனால நம்ம விடிய விடிய வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தீர்வுக்கு வந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் வீட்டில் டிவியில் நாடகம் படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெய்லி அன்றாடம் பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி படுத்து தூங்கக்கூடிய ஒரு சூழலுக்கு வந்தாச்சு இந்த இரவு அதிக நேரம் முழித்திருப்பதும் ஒரு காரணம் கல்லீரல் அதிகப்படியான ஹீட் ஆகுறதுக்கு அப்புறம் செல்ஃபோன் அதிகமாக பயன்படுத்துறது உங்களுடைய ஒர்க்கு ரிலேட்டடான பிரச்சனை ஏசி ரூமுக்குள்ளேயே நீங்கள் உட்காந்துருக்கிறது உங்கள் உடம்புல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் அனைத்தும் இயங்கும் பொழுது வெப்பம் உருவாகும் உடம்புக்குள்ள உருவாகிட்டே இருக்கும் நம்ம எப்படி மலம் உருவாகுது மலத்தை வெளியேற்றுறமோ யூரின் உருவாகுது யூரினை வெளியேற்றுறமோ அது போல் வெப்பமானது உருவாகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் வெப்பத்தை வெளியேற்றிட்டே இருக்கணும் வெளியேற்ற வேலை மட்டும் பண்ணலை உள்ள வெப்பத்தை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சீட் ஒர்க்கு ஃபுல்லாக சீட் ஒர்க் உட்காந்துட்டோம் வெப்பம் உடம்புக்குள்ள அதிகமாக வெப்பம் உருவாகிட்டே இருக்கும் அப்போ இதெல்லாம் எப்படிங்க வெளியேற்றுறது வெப்பம் உருவாகுவதற்கு காரணம் தூக்கம் ஏசி ரூமில் இருக்கிறது செல்ஃபோன் அதிகமாக பயன்படுத்துறது ஒரே விஷயத்தை மேலும் மேலும் அப்படியே சிந்திச்சுக்கிட்டு கவலைக்குள்ளேயே உள்ளே இருக்கிறது இப்படிலாம் காரணங்கள்னால பல்வேறு காரணங்களால் வெப்பம் உருவாகுது இப்போ வெப்பத்தை எப்படி வெளியேற்றுறது அந்த தொழில்நுட்பத்தை பார்ப்போம் எல்லாம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொன்ன விஷயந்தாங்க இதற்கு அற்புதமான தீர்வு ஆயில் பாத் எண்ணெய் குளியல் எண்ணெய் குளியல் உடனே அச்சோ இப்போ தான் தீபாவளிக்கு எடுத்தேன் போன தீபாவளிக்கு அப்புறம் அப்படின்னு தான் ஞாபகம் வரும்ல வருட வருடம் தீபாவளிக்காவது எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சிருப்பான்னு சொல்லி நம்மளுடைய அப்பா அம்மா எண்ணெயை தலையில் தேய்ச்சி குளிக்க வச்சாங்க தீபாவளி வரைக்கும் குளிக்கல தீபாவளி என்றைக்காவது குளிச்சிருக்கு இது எப்படி ஒரு நாள் மட்டும் பண்ணால் நம்ம அந்த நோய் வராமல் தடுக்க முடியுமா இதை அவங்க ஒரு முறையாக பண்ணுறதுக்கான சில நாட்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த நாளில் இந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் பண்ணினீங்கன்னா ஆயில் பாத் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பு வாழ்நாள் முழுவதும் ஆரோக்கியமாக வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அது என்னென்னு பார்ப்போம் அதாவது வாரத்தில் இரண்டு நாளைக்கு என்ன தேய்ச்சி குளிக்கணும் அப்படின்னுக்கிறாங்க வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் எந்தெந்த நாள் அப்படின்னம்னா ஆண்களுக்கு புதன் சனி இந்த இரண்டு நாட்களையும் பெண்களுக்கு செவ்வாய் வெள்ளி இந்த இரண்டு நாட்களையும் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்கிறாங்க காரணம் இல்லாமல் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா பிளானட்ஸ் இந்த பிளானட்ஸ் இந்த நாட்களில் உச்சத்தில் இருக்கலாம் நமக்கு அது சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கலாம் பெண்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய கிரகங்களும் பெண்களுக்கு தீங்கு செய்யக்கூடிய கிரகங்களாகவும் ஆண்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய கிரகங்களாகவும் ஆண்களுக்கு தீங்கு செய்யக்கூடிய கிரகங்களாகவும் இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு இருக்குது அப்படின்றதுக்காக இந்த நாட்களை நம்மளுடைய முன்னோர்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க அப்போ ஆண்கள் புதன் மற்றும் சனியும் பெண்கள் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளி இந்த இரண்டு நாட்கள் அவசியம் என்ன தேய்ச்சி குளிங்க அப்படின்ட்டுக்கிறாங்க இதை கடைபிடிக்கப்படும் பொழுது குறிப்பாக சொல்லணும்னா இப்போ சமீபத்தில் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்குங்க குழந்தையின்மை பிரச்சனை அந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி கம்ப்ளைண்ட் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆணும் பெண்ணும் ரெண்டு பேரையும் ஒரு சேரில் உட்கார சொல்லிட்டு எந்திரிச்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் அந்த சேர் என்ன மாதிரி கொதிக்குதுன்னு ஒரு முட்டையை உடைச்சி போட்டோம்னா ஆம்லேட் ஆயிரும் அந்த அளவுக்கு சூடு அப்போ உடம்புக்குள்ளே அவ்வளோ வெப்பம் இருந்தால் இந்த உயிர் அணு எப்படிங்க தாங்கும் அந்த எக்கு எப்படி க்ரௌத் ஆகும் அவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன தேய்ச்சி குளித்தாங்கன்னா உடம்பு ஃபுல்லாக கூலிங் ஆச்சுன்னா ரொம்ப சூப்பராக பல லட்சக்கணக்கில் செலவழித்து பல மருத்துவமனைகளில் போய் நம்ம பல வருடங்கள் காத்து கிடக்கிறதுக்கு இல்லாமல் சில மாதங்கள்லேயே இயற்கையான முறையில் அவங்க கன்சீவ் ஆவாங்க உடம்பு கூலிங் ஆகிடுச்சுன்னா இது தெரியாமல் மக்கள் என்ன தேய்ச்சி மட்டும் குளிக்க மாட்டேன் என்னெல்லாம் மருத்துவமனை இருக்குதோ அங்கெல்லாம் ஏறிட்டு வருவேன் அப்படின்ற அளவுக்கு மக்கள் மாறியிருக்கிறாங்க அப்போ இயற்கையான முறையில் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை குறைப்பதற்கு ஒரு அற்புதமான தீர்வு ஆயில் பாத் அனைவரும் இன்னையிலிருந்தே துவங்கிடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அப்போ நம்மளுடைய வீவர்ஸ் அனைவரும் உடனடியாக இந்த இரண்டு நாட்களை சரியாக பயன்படுத்தி ஆயில் பாத் பண்ணுங்க இது காலையில் இருந்து அந்த சூரியன் ஏறு பொழுதில் பண்ணிக்கலாம் உச்சி வேலையில் பண்ண வேண்டாம் அது போல் இறங்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட அதாவது ஒரு ஐந்து மணி வரைக்கும் கூட நீங்கள் ஆயில் பாத் எடுக்கலாம் அதற்கு மேலே எடுக்கக்கூடாது சூரியன் ஃபுல்லாக இறங்கினதுக்கப்புறம் எடுக்கக்கூடாது ஓகே அதிகாலையில் இருந்தே சூரியன் உதயமாகிறதுலேருந்தே தாராளமாக பண்ணலாம் உச்சி வேலையில் தவிர்க்கலாம் மாலை ஐந்து மணிக்கு மேல் அவசியம் இந்த ஆயில் பாத் எடுக்கக்கூடாது குளிர்ச்சி ஆகிடும்
ஆயில் பாத் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பகலில் தூங்கக்கூடாது இரவில் தான் தூங்கணும் இதை மட்டும் கடைபிடித்து நீங்கள் இந்த ஆயில் பாத்தை எடுத்துட்டு அப்புறமா உங்களுடைய உடம்பில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய இந்த பதிவில் கமெண்ட்ஸில் பதிவு பண்ணுங்க மேலும் இது மாதிரியான பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்க நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்தடுத்த ஒரு நல்ல பதிவில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி எல்லாம் வல்ல இறை சக்தியான எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பிரபஞ்ச சக்திக்கு மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன்